வெல்கம் டு பெரிய வீட்டு சேனல் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் தேர்ட்டி ஃபோர்த் வீடியோ லேபர் காஸ்ட் சிக்ஸ்டீன்த் வீடியோ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரெமனரேஷனில் அடுத்த ப்ராப்ளம் ஜாப்ஸ் ஆர் இஸ்யூ டு ஆப்ரேட்டர்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் டு மேக் ஒன் எயிட்டி நைன் யூனிட்ஸ் அண்ட் டூ நாட் ஃபோர் யூனிட்ஸ் ஃபார் விச் அ டைம் அலவன்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஸ்டாண்டர்ட் மினிட்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டாண்டர்ட் மினிட்ஸ் இஸ் கிரெடிட்டட் ஃபார் எவ்ரி அவர் சேவ்டு போனஸ் இஸ் பெய்டட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பேசிக் ரேட் பேசிக் ரேட் இஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் பர் அவர் ஃபார் போத் ஆப்ரேட்டர்ஸ் த பேசிக் ஒர்க்கிங் வீக் இஸ் ஃபார்ட்டி டூ அவர்ஸ் ஹவர்ஸ் இன் எக்ஸஸ் ஆர் பெய்ட் இன் டபுள் த நார்மல் ரேட் இது வந்து அவங்களுக்கு ஜாப் அலக்கேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு ஆப்ரேட்டர்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இருக்காங்க எக்ஸ் வந்து நூற்றி எண்பத்தொம்பது யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஒய் வந்து இரநூத்தி நாலு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இதுக்கு உங்களுக்கு அலாட் பண்ண டைம் என்ன அப்படின்னா எக்ஸுக்கு வந்து இருபது மினிட்ஸ் பர் யூனிட் ஒரு யூனிட்டுக்கு இருபது நிமிஷம் கொடுக்குறாங்க அப்போ இரநூத்தி நாலு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு நிமிஷம்னு பார்த்தா அது அவரில் மாற்றணும் அது மாதிரி ஒய்க்கு வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் கொடுக்குறாங்க அப்போ நூற்றி எண்பது சாரி எக்ஸுக்கு வந்து நூற்றி எண்பத்தொம்பது யூனிட்டு அவருக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு இருபது நிமிஷம் அப்ப நூத்தி எண்பத்தொன்பது யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு நிமிஷம்னு பார்த்து அது அவரா மாத்துறதுக்கு அறுபதால டிவைட் பண்ணணும் அது மாதிரி ஒய் செய்ய வேண்டிய யூனிட் வந்து இருநூத்தி நாலு யூனிட்டு அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறது வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு பதினஞ்சு பெரிய யூனிட்னு கொடுத்துருக்கு பாருங்க ஒரு யூனிட்டுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்ப அவர் இருநூத்தி நாலு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு நிமிஷம்னு பார்த்து அது அவரா மாத்துறதுக்கு அறுபதால டிவைட் பண்ணணும் இந்த அவரா மாத்தின பிறகு நம்ம அவங்க வந்து எவ்வளவு அவர் சேவ் பண்ணியிருக்காங்களோ ஒவ்வொருத்தரும் அதுக்கு அவங்களுக்கு பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் போனஸ் அப்ப இது வந்து ஹால்சி பிளான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அவருக்கு எவ்வளவு ரூபாய்னா ஆறு ரூபா பீஸ் ரேட்டு கணக்கு இல்லை டைம் ரேட்டு கணக்கு ஒரு அவருக்கு ஆறு ரூபா பேசிக் ஒர்க்கிங் வீக் ஒரு வீக்னா அதுக்கு வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு அவர் ஒர்க் பண்ணணும் எக்ஸஸா ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு டபுள் த ரேட் கொடுக்கணும் அதாவது ஒரு அவருக்கு ஆறு ரூபாய்னா நாற்பத்தி ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் ஆறு ரூபா அதுக்கு மேல எவ்வளவு நேரம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு அவருக்கு பன்னெண்டு ரூபாய் அதுதான் டபுள் த ரேட் நாற்பத்தி ரெண்டு அவர் வரைக்கும் அவங்க எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் ஒர்க் பண்ணலாம் எவ்வளவு நேரம் ஒர்க் பண்ணாலும் ஆறு ரூபா ஆனா நாற்பத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வீக்ல ஒர்க் பண்ண ஒரே வீக்ல தான் அடுத்த வீக்லாம் சேர்க்கக்கூடாது ஒரே வீக்ல நாற்பத்தி ரெண்டு அவருக்கு மேல ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு அவருக்கு பன்னெண்டு ரூபா இதுதான் கொடுத்துருக்க யூனிட்ஸ் எக்ஸ் எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது யூனிட் ஒய் எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இருநூத்தி நாலு யூனிட் எக்ஸுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஒரு யூனிட் செய்ய இருபது நிமிஷம் ஒய்க்கு எவ்வளவு நேரம் ஒரு யூனிட் செய்ய பதினஞ்சு நிமிஷம் போனஸ் எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க ஐம்பது பர்சன்ட் ஆஃப் டைம் சேவ்டு ஒரு அவளுக்கு அவருக்கு எவ்வளவு ரேட்டு ஆறு ரூபா அது எது வரைக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு அவர் வரைக்கும் ஆறு ரூபா அதுக்கு மேல போனா எவ்வளவு ஒரு அவருக்கு பன்னெண்டு ரூபா இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்க ஜாப் அலகேஷன் இப்ப எக்ஸ் ஒய் எப்படி முடிச்சிருக்காங்கன்னு பாப்போம் எக்ஸ் கம்ப்ளீட் இஸ் யூனிட்ஸ் இன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அவர்ஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு இவர் நாற்பத்தஞ்சு மணி நேரம் ஒரு வீக்ல எடுத்திருக்காரு அப்ப இவர் மூணு மணி நேரம் கூட எடுத்திருக்காரு அப்ப இந்த மூணு மணி நேரத்துக்கு இவருக்கு எவ்வளவு ரூபா பன்னெண்டு ரூபா அதாவது ஒரு மணி நேரத்துக்கு பன்னெண்டு ரூபா மூணு மணி நேரத்துக்கு முப்பத்தாறு ரூபா ஏன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஆறு ரூபா அது போக மூணு மணி நேரம் எடுத்திருக்காரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு பன்னெண்டு ரூபா அப்ப மூணு மணி நேரத்துக்கு முப்பத்தாறு ரூபா ஒய் வந்து முப்பத்தி ஒன்பது அவர்ல முடிச்சாரு முப்பத்தி ஒன்பது அவர்ல ஒய் முடிக்கிறாரு எக்ஸ் வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு அவர்ல முடிக்கிறாரு ஆனா அவங்களுக்கு அலக்கேட் பண்ணது நாற்பத்தி ரெண்டு எக்ஸஸா ஒர்க் பண்ணியிருந்தா ஒரு ஒரு அவருக்கு பன்னெண்டு ரூபா டியூ டு டிஃபெக்டிவ் மெட்டீரியல் சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஃபோர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஆர் அப்சர்வ் ஸ்கிராப் இப்படி செய்யும் போது அந்த மெட்டீரியல் டிஃபெக்ட் இருந்ததுனால எக்ஸ் செஞ்ச நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது யூனிட்ல இருந்து ஆறு யூனிட் அப்படி ஸ்கிராப்புக்கு போட்டாங்க ஒய் செஞ்ச இருநூத்தி நாலு யூனிட்ல இருந்து நாலு யூனிட்டை ஸ்கிராப்ல போட்டாங்க ஆனா அவங்க செஞ்ச யூனிட் எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டது குட் யூனிட்ஸ்க்கு மட்டும் கொடுக்கல சாரி எல்லா யூனிட்டுக்குமே சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டது இதுதான் இவங்க செஞ்ச வேலையோட விவரம் எக்ஸ் வந்து நாற்பத்தஞ்சு மணி நேரத்துல முடிக்கிறார் நாற்பத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துல முடிக்கணும் அவர்
அமௌண்ட் எவ்வளவு அவங்களுடைய கிராஸ் வேஜஸ் அப்புறம் ஒவ்வொரு குட் யூனிட்டுக்கும் எவ்வளவு வேஜஸ் காஸ்ட் கேட்கறது வந்து குட் யூனிட்டுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளவு வேஜஸ் காஸ்ட்னு கேட்டிருக்கு இப்போ நம்ம எப்பவும் போடுற ஹால்சி பிளான் தான் இது ஆனால் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து நமக்கு டைரக்டா கொடுக்கல நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு யூனிட்டுக்கு இருபது நிமிஷம்னு கொடுத்துருக்காங்களே தவிர எக்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட் டைம் எவ்வளவு ஒய்யோட ஸ்டாண்டர்ட் டைம் எவ்வளவுன்னு நேரடியாக கணக்கில் கொடுக்கல நம்ம கணக்கு பண்ணணும் அப்படி கணக்கு பண்ணும்போது எக்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட் டைம் என்னென்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு இருபது நிமிஷம் அப்படின்னா நூற்றி எண்பத்தொம்பது யூனிட்டுக்கு நூற்றி எண்பத்தொம்பது இன்ட்டு இருபது நிமிஷம் அது அவராக மாற்றுறதுக்கா டிவைடட் பை அறுபது இருபது மூணு அறுபது மூணு அறுபத்தி மூணு நூற்றி எண்பத்தொம்பது அறுபத்தி மூணு அவர் ஒய் செஞ்ச யூனிட் இரநூத்தி நாலு ஒரு யூனிட்டுக்கு அவருக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்போ ஒரு யூனிட்டுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம்னா இரநூத்தி நாலு யூனிட்டுக்கு இரநூத்தி நாலு இன்ட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் அது அவராக மாற்றுறதுக்காக அறுபதால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஏன்னா அறுபது நிமிஷம்னா வந்து ஒன் அவர் அவங்க மினிட்ஸில் கொடுத்ததுனால அறுபதால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு அவர் கிடைக்கும் பதினஞ்சு நாள் அறுபது நாலால் டிவைட் பண்ணால் ஐம்பத்தோரம் அப்போ எக்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அறுபத்தி மூணு அவர் ஒய்யோட ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஐம்பத்தோரவர் மற்ற இது வரைக்கும் நம்ம போட்ட கணக்கில் எல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் டேரக்டாக கொடுத்துருவாங்க இதில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அவர்லி ரேட் ரெண்டு பேருக்குமே எவ்வளவு ஆறு ரூபாய் இதுதான் நமக்கு போடுறோன்னு தெரியும் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அவர்லி ரேட் டைம் டேக்கன் இதெல்லாம் ஆசி பிளானுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் உள்ள ஃபார்முலா வேஜஸ் வந்து டைம் டேக்கன் இன்ட்டு அவர்லி ரேட் போனஸ் வந்து ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டைம் சேவ்டு இன்ட்டு அவர்லி ரேட் டோட்டல் ஏர்னிங்ஸ் வந்து வேஜஸ் ப்ளஸ் போனஸ் இப்போ நம்ம ஆப்ரேட்டர் எக்ஸுக்கு ஒய்க்கும் கண்டுபிடிக்கிறோம் எக்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட் டைம் எவ்வளவு அறுபத்தி மூணு ஒய்யோட ஸ்டாண்டர்ட் டைம் எவ்வளவு ஐம்பத்தி மூணு இந்த கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு வேறு ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஒய்க்கு வேறு ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அதனால அது கண்டி தனி கட்டம் போட்டிருக்கோம் இவ்வளவு நாள் போட்ட கணக்கிலே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு ஒரே ஸ்டாண்டர்ட் டைமாக இருக்கும் போய் பாருங்கள் இது எக்ஸுக்கு அறுபத்தி மூணு அவர் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஒய்க்கு ஐம்பத்தோரு அவர் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் டைம் டேக்கன் எவ்வளவு இவர் நாற்பத்தஞ்சு மணி நேரம் எடுத்துக்கிறாரு இவர் முப்பத்தொம்பது மணி நேரம் எடுத்துக்கிறார் அப்ப எவ்வளவு டைம் சேவ் பண்ணிருக்காங்க இவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் அறுபத்தி மூணு ஆனா எடுத்த நேரம் நாப்பத்தஞ்சு ஒரு ஒரு வீக்குக்கு அப்ப வந்து பதினெட்டு மணி நேரம் இவர் சேவ் பண்ணிருக்கார் இவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் ஐம்பத்தோரு மணி நேரம் ஆனா அவர் முப்பத்தொன்பது மணி நேரம் தான் எடுத்திருக்காரு அப்ப பன்னெண்டு மணி நேரம் அவர் வந்து சேவ் பண்ணிருக்காரு அப்ப எக் சேவ் பண்ண டைம் பதினெட்டு மணி நேரம் ஒய் சேவ் பண்ண டைம் பன்னெண்டு மணி நேரம் டேஜஸ் என்ன டைம் டேக்கன் இன்ட்டு அவர்டி ரேட் டைம் டேக்கன் எவ்வளவுங்க நாற்பத்தஞ்சு ஆனால் நாற்பத்தஞ்சு இன்ட்டு ஆறுன்னு போடக்கூடாது ஏன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு அவர் வரைக்கும் தான் ஆறு ரூபா அதுக்கு மேலே உள்ள மூணு மணி நேரத்துக்கு பன்னெண்டு ரூபா வீதம் முப்பத்தாறு ரூபா அப்போ மொத்தம் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு ரூபா இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த கணக்கில் இது தான் கொடுத்துருக்க ட்ரிக்கு இந்த கணக்கு ஒவ்வொரு கணக்கும் என்ன ஒரே மாதிரி கணக்குன்னு பார்க்காதீங்க ஒவ்வொரு கணக்குலையும் சின்ன சின்ன வித்தியாசம் இருக்கும் இதில் நாற்பத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஆறு ரூபா அதுக்கு மேலே போகிற நேரம் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் பன்னெண்டு ரூபா இவர் மூணு மணி நேரம் கூட வேலை பார்த்துருக்காரு அப்போ அதுக்கு மூணு மணி நேரத்துக்கு முப்பத்தாறு ரூபா இரநூத்தி எண்பத்தெட்டு ரூபா இவர் சேவ் பண்ணியிருக்கிறது பதினெட்டு ரூபா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆறு ரூபாய்னா பதினெட்டு மணி நேரத்துக்கு நூற்றி எட்டு ரூபா அதில் பாதி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா அப்போ அவர் வாங்கக்கூடிய சம்பளம் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி நாலு முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா குட் யூனிட்ஸ்க்கு மட்டும் எவ்வளவுனா இவர் நூற்றி எண்பத்தொம்பது யூனிட் தயாரித்தார அது ஆறு பேட் யூனிட் போக மிச்ச நூற்றி எண்பத்தி மூணு குட் யூனிட் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பை நூற்றி எண்பத்தி மூணு இவர் ஒரு ரூபாய் எண்பத்தேழு காசு ஒரு குட் யூனிட்டுக்கு வாங்குறார் இவர் எடுத்து இவருடைய ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஐம்பத்தொன்று இவர் எடுத்துக்கின நேரம் முப்பத்தொம்பது இவர் சேவ் பண்ண நேரம் பன்னெண்டு இவருக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆறு ரூபா வீதம் முப்பத்தொம்பது மணி நேரம் தான் வேலை பார்த்துருக்காரு அதனால ஆறு ரூபா நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு மேலே போனால் தான் பன்னெண்டு ரூபா இவர் நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு மேலே போல முப்பத்தொம்பது மணி நேரம் தான் வேலை பார்த்துருக்காரு அப்போ இவருக்கு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு ரூபா இவர் சேவ் பண்ணியிருக்க நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆறு ரூபாய்னா பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா அதில் பாதி முப்பத்தாறு ரூபா கொடுக்குறாங்க அப்ப இரநூத்தி முப்பத்தி நாலே முப்பத்தாறே கூட்டினா இவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய சம்பளம் இரநூத்தி எழுபது ரூபா இவர் இரநூத்தி நாலு யூனிட்ல நாலு பேட் யூனிட்டா போயிடுச்சு அப்ப இருநூறு குட் யூனிட் அப்ப ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னா இரநூத்தி இரநூறு யூனிட்டுக்கு